Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Dishan. നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെ ഉള്ളവരാണോ അല്ല അവരുടെ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നീഡ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അവരെന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളവരാണ് അല്ലേ ഒരു കുട്ടി മറ്റേ കുട്ടിയുടെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യാസമായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും ചിലവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സമയം എടുക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അത് പഠിക്കുവാനും ചില കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും ചിലവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും ചിലർക്ക് നന്നായി മാത്സ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും ചില കുട്ടികൾക്ക് മാത്സ് അറിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊരു ക്ലാസ് മുറി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടികളുള്ള ഒരു ക്ലാസ് മുറിയാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് കുട്ടികളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം ഫിസിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാകും ചില മെൻ്റലി ചലഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാകാം ഇവരൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ നീഡ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മികച്ചൊരു അധ്യാപകയാകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ലോ ലേണറിനെ കുറിച്ചാണ് ആരാണ് സ്ലോ ലേണർ നമുക്ക് നോക്കാം എ സ്ലോ ലേണർ ഇസ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ബിലോ ആവറേജ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഹോസ് തിങ്കിങ് സ്കിൽ ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി മോർ സ്ലോലി ദാൻ ദി നോം ഓ ഫോർ ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഏജ് ഓക്കെ സ്ലോ ലേണർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ ആവറേജ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് അത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഏജ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ കുട്ടികളെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റു കുട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും ആ ഒരു വയസ്സിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ സ്ലോ ലേണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകും അവരുടെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെറിഡിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വീട്ടുകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ക്രിക്കിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ലോ ലേണർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി അവരുടെ ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റീൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഐ ക്യു ഉള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്ന് വിളിക്കാം സ്ലോ ലേണർ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ സ്ലോ ലേണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഒരു ലേണിങ് ഡിസബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് അവർ ലേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു കുട്ടി ലേൺ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴെ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ അവർക്ക് എന്ത് വേണം അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും തീർച്ചയായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടീച്ചറുടെ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റിന് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് അവിടെ എന്തായിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പാറ്റേൺ ഓർ സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലം അതായത് ആ ഒരു ഏജ് ഉണ്ടായിരി ആ ഒരു ഏജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലായി ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇമേച്ചുവർ ആയിരിക്കും മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേച്ചുവർ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കില്ല ഈ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെച്ചുവർ അല്ലാത്തൊരു സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ദെൻ അവർ കൂടുതലും കമ്പനി ആവുക അതെന്താണ് അവരെക്കാളും താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളും ആയിരിക്കും കാരണം അവരുടെ ഐ ക്യു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം അവരുടെ പ്രായത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴെ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൂർ
മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളാദ്യം ഈ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാണ് അവർക്ക് പഠന പഠനത്തിന് നയിക്കും അവർ കുറച്ച് പിറകോട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അവർ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് അവർ അവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റി അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണ് ചിലപ്പോൾ എന്താ ലോങ് ഇല്ലിനെസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ആർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കാം ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടോ അങ്ങനെയായിട്ട് പിന്നെ അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ഫിസിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ്സ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഡിഫക്റ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ പൂർ കൊഗ്നിഷ് സ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഈ കുട്ടി എന്താ സ്ലോ ലേണർ ആയിട്ട് മാറാം അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടർ പറയുന്നത് പൂവർ ഹോം കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള അന്തരീക്ഷം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ അവനെ പഠനത്തെ ഒരുപാട് ബാധിക്കും അങ്ങനെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പോലത്തെ ഹെറിഡിറ്റി പോലത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ അത് ബാധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രോ പ്രൊ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിയെ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോവട്ടി ദാരിദ്ര്യം ഭക്ഷണമില്ലായ്മ പിന്നെ പണമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും കുട്ടിയെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നന്നായി ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോളർ ആവും അത് പിന്നെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സ്ലീപ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്ക് നന്നായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ലേണറായി മാറും അതുപോലെ തന്നെ പൂർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഫാമിലിയുടെ പ്രോബ്ലം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് അത് ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് അത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അല്ല നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് എങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യും സ്ലോ ലേണറായിട്ട് മാറും ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാനുള്ളൂ ഒരു കുട്ടികൾ ഭൂരിഭാ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും ഒരിക്കലും സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന കുട്ടികളൊന്നുമല്ല അവരെ നമ്മൾ പല ടെക്നിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ലേൺ ചെയ്യിക്കുക എന്നാണ് ഒരു ടീച്ചറുടെ കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഒരു നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഴിവ് ഒരു ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പറയാറുണ്ടല്ലേ എനിക്കൊന്നും വേറെ പണിക്ക് പോയിക്കൂടെ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാത്താണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എത്തിക്കാത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ വേറെ പണിക്ക് പോയിക്കൂടെ വെറുതെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണോ എന്നോ പല രീതിയിൽ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ അവരെ എന്തെങ്കിലും ചീത്ത പറയും അവരടിക്കും ഇമ്പോഷൻ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ തല്ലും അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കുട്ടികളും എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്കൂളുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും സ്കൂളിൽ വരില്ല ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറി അവരുടെ നീഡ് എബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് മനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അവർ അവരെ നമുക്ക് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ അവരെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ അവരെ ലേൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലോ ലേണേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ ടെക്നിക്ക് അതായത് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ ഒബ്സർ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലേ അവരുടെ വർക്കുകൾ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കളിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രവർത്തികൾ കൂട്ടുകാരോടെ പുള്ള സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തികൾ
ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ വഴികളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്ലോ ലേണർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടീച്ച് ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ടീച്ചറുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്കൊരു നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വൈവിധ്യമാർന്നൊരു കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ് മുറികളാണ് നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഏവറേജ് കുട്ടികളുണ്ട് അതിനേക്കാളും ബിലോ ഏവറേജ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹാൻഡിക്കാപ്പഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നതോടു കൂടി തന്നെ അങ്ങനെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇടയിൽ വെച്ച് ഈ സ്ലോ ലേണേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസ് ആണ് ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഈ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്താണ് അവർ ഒരു ഒരു തവണ പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ അവരെ മാത്രം പ്രത്യേകം ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത്രയും ക്ഷമയോടു കൂടി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോംവർക്ക് തെറ്റായി അന്ന് ചെയ്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത് വന്നില്ല എന്ന് കാരണം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യണം അവരോട് പെരുമാറാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വരും നമ്മൾ ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി എ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു ടീച്ചറായി മാറണം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ടു നോ യുവർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് അറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കുട്ടി അങ്ങ് ബാക്ക്വേഡേഴ്സ് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ശ്രദ്ധ കുറവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കുട്ടിയെ പേഴ്സണലായിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടോ അവൻ്റെ പേരൻസിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടോ അവനെ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നേണം അവൻ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി നമ്മളെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുകയും അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ആ കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചറെ അവൻ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് ഓക്കെ ആ ടീച്ചറെ വെറുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് അടക്കം അവരെ വെറുത്തുപോകും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളെ ഒരു ടീച്ചറെന്ന് എഴുതിയത് എന്താണ് എല്ലാ കുട്ടികളെയും എല്ലാ കുട്ടികളാലും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ടീച്ചറായി മാറണം അത് സ്ലോ ലേണായാലും ഗിഫ്റ്റഡ് ആയാലും ഏത് ലെവലിലെ കുട്ടികളായാൽ പോലും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസ് അവരെ എന്താണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലെ അഭിനന്ദിക്കുക ഇല്ല അവരെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലാസ് മുറി നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ മാത്രമേ ടീച്ചേഴ്സ് അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കൽ കുറവാണ് അവർ ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുക അവർ അഭിനന്ദിക്കുക മറ്റുള്ള മുമ്പിൽ വെച്ച് അഭിനന്ദിക്കുക അങ്ങനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകുകയോ അതിലൂടെ അവരെന്താണ് ആ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് സിമ്പിൾ ഹോംവർക്ക് അവർക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഹോംവർക്കുകൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുക മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോവുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അവരൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കുറച്ചുകൂടി റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായ രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ സപ്ലൈ റഫറൻസ് ബുക്ക് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർ റെഫറൻസ് ബുക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ
ചീത്ത പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു ടീച്ചറെ അവർ ചിലപ്പോൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല അവരെന്താണ് അവർ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകാം അപ്പം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരൊരിക്കലും ചീത്ത പറയാണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഓക്കെ പിന്നെ യൂസ് ഡിഫറെൻസ് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെയുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പകരം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് കോൺട്രാക്ട് ലേണിംഗ് നിങ്ങൾ സ്ലോ ലേണേഴ്സിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് ലേണിംഗ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രിൽ ടെക്നിക്സ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കോമേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ടഫുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഡ്രില്ലിങ് ഡ്രിൽ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെമോ ഡെമോ കൂടുതൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് പ്രൊവൈഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ദെൻ ഐ സി ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവരെ പഠിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ എ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ഒന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ട്യൂട്ടറിംഗ് ട്യൂട്ടറിംഗ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അവരെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് നേട്ട കൂട്ടുക അത് പിയർ ട്യൂട്ടറിംഗ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ട്യൂട്ടറിംഗ് എങ്ങനെ ആകാം അത് ട്യൂട്ടറിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ചെയ്യിക്കുക പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് മറ്റൊരു ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവിഷനാണ് മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗൈഡഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ ഒരു കുട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രം ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻസ് പിന്നെ റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് കുട്ടികൾക്ക് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് കൊടുക്കുക ഇത് ഏത് ഭാഗത്താണോ അവർക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ വീക്ക്നെസ് കണ്ടെത്തി കൊണ്ട് എവിടെ ആണോ അവർക്ക് വീക്ക്നെസ് ഉള്ളത് അത് കണ്ടെത്തി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാകാം അല്ല അവരോടൊപ്പം പഠിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവർക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വെക്കേഷൻ സമയത്തോ അവർക്ക് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമയത്ത് അവരെന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ഇവ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പായിരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുകയും അവരെന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സ്ലോ ലേണർ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ലോ ലേണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അവരെ നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വിജയിക്കും മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മികച്ചൊരു അധ്യാപകയായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്